বাংলাদেশের ঢাকায় সম্প্রতি রাস্তা পার হওয়ার সময় যৌন হেনস্থার শিকার হওয়া এক নারী কৌশলে হেনস্থাকারীর ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশের পর এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে কিন্তু এ ধরনের হেনস্থার শিকার হলে নারীর আসলে কি করা উচিত বাংলাদেশের সড়কে ফুটপাতে কিংবা জনসমাগম হয় এমন স্থানগুলোতে দৈনন্দিন প্রয়োজনে চলাফেরার সময় ঠিক কতজন যৌন হেনস্থার শিকার হন তা সঠিক কোনো পরিসংখ্যান জানা যায় না তবে যানবাহনে কিংবা রাস্তাঘাটে চলাফেরার সময় এই ধরনের অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার খবর প্রায়শই শোনা যায় চলতি বছরের শুরুর দিকে বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক পরিচালিত নারীর জন্য যৌন হয়রানি ও দুর্ঘটনা মুক্ত সড়ক শীর্ষক এক গবেষণায় দেখা যায় গণপরিবহনে যাতায়াতের সময় চুরানব্বই শতাংশ নারী কোনো না কোনো ভাবে যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছেন আর হেনস্থাকারীদের অধিকাংশই মধ্যবয়সী বা বয়স্ক পুরুষ এই জরিপের তথ্য অনুযায়ী একচল্লিশ থেকে ষাট বছর বয়সী পুরুষদের দ্বারা এ ধরনের যৌন হয়রানি বেশি হচ্ছে আবার আরেক বেসরকারি সংস্থা অ্যাকশন এইডের এক জরিপে বলছে তাদের জরিপে অংশ নেওয়া নারীদের চুরাশি শতাংশ জানিয়েছেন তারা জনসমাগম স্থলে অশালীন মন্তব্য শুনেছেন এবং পুরুষেরা যৌন হয়রানি করার সুযোগ খুঁজছিলেন অর্ধেকের বেশি নারী গণপরিবহনে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন আবার কয়েক বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ছিয়াত্তর শতাংশ ছাত্রী কোনো না কোনো ভাবে যৌন হয়রানির শিকার হন এর মধ্যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ হার সবচেয়ে বেশি সাতাশি শতাংশ আর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে ছিয়াত্তর শতাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেষট্টি শতাংশ এবং মেডিকেল কলেজে যৌন হয়রানির শিকার হন চুয়ান্ন শতাংশ ছাত্রী কিন্তু হেনস্থায় শিকার হওয়া নারী কি করবে রাস্তাঘাটে বা যানবাহনে হেনস্থা বা যৌন হয়রানির শিকার হলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবাদের উদাহরণ বাংলাদেশে কমই দেখা যায় কেউ কেউ এখন বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করলেও নানা ঝাঁকি ঝামেলার ভয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগের সংখ্যা খুব বেশি হয় না তবে সম্প্রতি একজন নারী এভাবে হেনস্থা হওয়ার পর কৌশলে হেনস্থাকারীর ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন তবে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের দায়িত্বে থাকা পুলিশের ডিসি ফরিদা ইয়াসমিন বলেছেন ঘটনার সাথে সাথে চিৎকার করে প্রতিবাদ করতে হবে যদিও কোনো নির্জন স্থানে ঘটে তাহলে নারীকে নিজের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং এক্ষেত্রে নিজের বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ ঘটাতে হবে কৌশলে তার মতে শক্ত থেকে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে এবং এ জন্য কন্যা সন্তানকে শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্ত করে গড়ে তোলার বিষয়ে পরিবারকে সচেতন হয়ে এগিয়ে আসা দরকার বলে মন্তব্য করেন তিনি ফরিদা ইয়াসমিন বলেন রাস্তাঘাটে বা যানবাহনে হুট করে কোনো হেনস্থার শিকার হলে সোচ্চার হয়ে প্রতিবাদ করতে হবে যাতে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় হুট করে কোনো ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করা বা চিৎকার করার মাধ্যমে আশেপাশের মানুষকে ঘটনার সম্পৃক্ত করা উচিত এসব বিষয়ে প্রায়ই একমত দিয়েছেন আইনজীবী আফরোজা আক্তার তিনিও বলেছেন যত দ্রুত সম্ভব একেবারে নিকটস্থ থানায় যেতে হবে এ সময় সম্ভব হলে ঘটনাস্থল থেকে বা তার সাথে কেউ থাকলে তাকেও সাথে নেওয়া উচিত কারণ এটি সাক্ষ্য হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে আর পুলিশের উচিত অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে কাউকে পাঠিয়ে তদন্ত করা এক্ষেত্রে রাস্তায় বা আশেপাশের ভবনে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ গুলো সহায়ক হতে পারে আফরোজা আক্তারের মতে রাস্তাঘাটে অযাচিত স্পর্শ বা এ ধরনের যৌন হয়রানের যেসব ঘটনার শিকার মেয়েরা তাৎক্ষণিক ভাবে হয়ে থাকে তার প্রতিবাদ হওয়া উচিত সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত নারী তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করলে একদিকে দায়ী ব্যক্তি যেমন দ্বিতীয়বার এমন কাজ করার ক্ষেত্রে ভয় পাবে তেমনি এটি ঘটনাস্থলে প্রত্যক্ষদর্শী তৈরিত ভূমিকা রাখবে একই সঙ্গে থানায় গিয়ে ঘটনা ও হেনস্থাকারীর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি পুলিশ কর্মকর্তা ফরিদা ইয়াসমিন বলেন তার মতে ছবি বা ভিডিও করে সেটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে না দিয়ে বরং তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় থানায় দিলে দ্রুত অপরাধীকে আটকে ব্যবস্থা নিতে পারে পুলিশ ফরিদা ইয়াসমিন বলেন যখনই ঘটনা ঘটুক এবং হেনস্থা বা হয়রানি হোক যাই হোক দ্রুততার সাথে স্থানীয় নিকটবর্তী থানায় অভিযোগ করা উচিত আইনজীবী আফরোজা আক্তার বলেন দায়ী ব্যক্তির ছবি বা ভিডিও সংগ্রহ করে রাখলে সেটিও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য সহায়ক হবে এক নজরে করণীয় পুলিশ ও আইনজীবীর পরামর্শ এক চিৎকার দেয়া ও প্রতিবাদ করা দুই ঘটনাস্থলে লোকজনকে সম্পৃক্ত করা তিন দ্রুত নিকটস্থ থানায় যাওয়া চার সম্ভব হলে প্রত্যক্ষদর্শী কাউকে সাথে নিয়ে থানায় যাওয়া পাঁচ সম্ভব হলে ছবি তুলে বা ভিডিও করে তা পুলিশকে দেয়া
ছয় নির্জন স্থানে হেনস্থার শিকার হলে নিজের নিরাপত্তাকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দেয়া সাত নিজের বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ আট কেউ আক্রমণ করলে তাকে শক্তভাবে প্রতিহত করা নয় শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্ত সামর্থ্য হওয়ার চেষ্টা করা দশ পরিবারকে তাদের কন্যাদের শারীরিকভাবে শক্তিশালী হতে সাহায্য করা ধন্যবাদ সকলকে আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আসসালামু আলাইকুম